Takk, president. Da har jeg følgende spørsmål til samfunnsministeren. Den nye traseen på E18 mellom Grimstad og Kristiansand har resultert i at en betydelig mengde trafikk, spesielt tungtrafikk til og fra industrien, nå benytter Riksvei 402 fra Birkeland til nye E18 ved Storemyr, og ikke Riksvei 41 som tidligere. Den vesentlige økningen i trafikk gjør at barn og unge ikke lenger kan gå eller sykle langs Riksveien fra Egeland til Stormyr i Lillesand. Vil statsråden nå ta ansvar for konsekvensen av ny infrastruktur og sørge for at Europaveimidler settes inn for å få på plass ny gang- og sykkelvei her? Statsråden Mitra Klippa. Det er rett at det har vært en viss trafikkauke på den tidligere Riksvei 402 mellom Eikeland og Stormyr. Ifølge en nylig trafikktelling fra Statens Veivesen er auken på om lag 500 kjøretøy i døgnet. Fra årsskiftet har fylkeskommunen overtatt ansvaret for denne veien. Lillesand og Birkenes er del av Kristiansandsregionen, der utbyggingsprosjekter de nærmeste året skal finansieres, blant annet gjennom samferdselspakken for Kristiansandsregionen. Areal- og transportutvalget, det såkalte ATP-utvalget, har koordinert det lokalpolitiske arbeidet, og det er vedtatt i rekke av prosjekt, blant annet to ganger sykkelveiprosjekt langs fylkesvei 402 mellom Lillesand og Storemyr. Strekninger mellom Eikeland og Storemyr er allikevel ikke prioritert. Jeg vil vise til at ansvaret for prioriteringene på fylkesveinettet ligger til fylkeskommunen, i denne regionen er det etablert et godt samarbeid mellom kommunene og fylket gjennom ATP-utvalget og arbeidet med samferdselspakken. Det blir derfor opp til de lokale styresmaktene å prioritere midler til tiltak langs denne strekningen. Svein Halberg til oppfølgingsspørsmål. President, jeg takker for svaret som jo bekrefter at det er en betydelig økning. Det som også er viktig å få med seg er at det er en type kjøretøy som står for den økningen som gjør trafikksituasjonen adskillig verre for de som ferdes langs veistrekningen. Ja, det er riktig at ATP-utvalget skal arbeide med trafikksikkerhet og gang- og sykkelveier i denne regionen, og det pekes på at de ikke har prioritert denne strekningen. Nei. Det har vært en lang og grunnig politisk prosess i regionen for å prioritere veier. Men da var jo ikke dette noe problemstilling. Og fra første år er det slik at fylkene har overtatt veier, og staten sitter der igjen ved stamveiene. Ser ikke statsråden at det blir helt urimelig å overføre en konsekvens av stamveiene til fylket, og at på til å peke på manglende prioritet på en plan som er laget før dette oppstod? President, først til en nærmere analyse av trafikken. Der heter det at når trafikken nå har økt, så er årsaken at flere trafikanter i Frå Birkenes nå kjører i 18 og ikke riksvei 41 til og fra Kristiansand. Det er da fra Statens Veivesen dette er sagt. Men at tungtrafikken er som før på 10 prosent og ikke har økt. Til spørsmålet om det å overføre ansvar for veier, altså så langt, så tror jeg denne overføringen til et langt større fylkesveinett har medført et større fokus både på vei ved likehald og på veinettet for øvrig. Det viser også våre tal. Fylkeskommunene fikk med midler over, og de har altså da selv prioritert veier samferdsel ut over det som var forventet i forhold til både de ordinære og de ekstraordinære midlene som ble tilført. Svein Harberg. President, det er mulig jeg får kjapp i hoderegningen, men når trafikkmengden har økt med 50, og tungtrafikken fortsatt er 10 prosent, så betyr det også at det har økt med 50 antall tungtrafikk, og det er jo en betydelig økning for de som skal gå langs denne veien. Så tungtrafikken har økt, og det har forverret situasjonen. Jeg registrerer at statsråden fortsatt mener at dette er et lokalt anliggende. Ordføreren Lillesand har invitert seg til møte med statsråden i høst, altså den forrige statsråden, og det ble den gang avvist med bakgrunn i den problemstillingen som er her nå, og at dette altså ikke ligger i planene for ATP-utvalget. Er statsråden nå villig til å ta en dialog med Lillesand for å se 
om en kan få en løsning på denne strekningen. Statsråd Mølte Kleppa. President, jeg er jo opptatt av at det skal være et godt veinett over hele landet, at det skal gjelde både det som nå heter riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Men når det gjelder fylkesveinettet, så er veien å gå et så godt samarbeid som mulig internt i regionen mellom kommunene og fylkeskommunene. Og her er altså et etablert samarbeid gjennom det som heter ATP-utvalget. Jeg får mange spørsmål, president, om å bidra til å løse mange veistrekninger i dette landet. Jeg skal være veldig fornøyd til den dagen jeg klarer å stille opp for alle riksveiene. Og jeg tror at det også er viktig for meg nå å prioritere min tid på vei akkurat der, og så i tillegg delta for at fylkeskommunene skal ha midler i samsvar med de oppgavene de har.